மா கண்ணீனு வர தமிழ் மகா வித்யாலயம் வழங்கும் நிகழ்நிலை கட்டுதல் நிகழ்ச்சி ஈ பள்ளிக்கூடம் கைடன்ஸ் மிஸ்ஸிஸ் எஸ் இ மோனிகா கோமஸ் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஜோனல் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸ் மாத்தலே சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மிஸ்டர் ஜே நந்தரூபன் Vice Principal of Kanninuvara Tamil Mahavidyalaya Video and Audio Composing Ms. M. Ushalini Old Girl Kanninuvara Tamil Mahavidyalaya Contact Information 077-2536-523 Kanninuvara TMV at gmail.com Padam Tamil Uyardaram Kalai Pirivu Alavin Aandu Koyil Padikam வழங்குபவர் சுதேஷினி ஜெயக்குமார் ஆசிரியர் மா கந்தை நுவர தமிழ் மகா வித்யாலயம் கல்வி பொது தராதர உயர்தர மாணவர்களிற்கான செயலமர்வு உயர்தரத்தில் கலை பிரிவினை தெரிவு செய்துள்ள மாணவர்கள் பெரும்பாலானோர் தமிழ் மொழியும் இலக்கணமும் என்ற பாடத்தினை தெரிவு செய்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் தமிழ் மொழியும் இலக்கணமும் என்ற பாடத்தின் கோயில் திருப்பதிகம் என்ற பாடப்பிறப்பினை பற்றியே இங்கு நாங்கள் தெளிவாக நோக்க உள்ளோம் அதாவது கோயில் திருப்பதிகமானது பத்து பாடல்களை கொண்டதாக அமைந்த ஒரு பதிக வடிவிலான நூலாகும் அதாவது உயர்தர பரீட்சையை எழுதுவதற்கு தயாராக உள்ள மாணவர்களாகிய உங்களது பாடப்பிறப்பில் இப்பத்து பாடல்களும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே பத்து பாடல்களும் உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக வந்து காணப்பட்டது என்று சொல்லி சொல்லலாம் இந்த வகையில் கோயில் திருப்பதிகம் வந்து மாணிக்க வாசகரினால் அருளப்பட்ட ஒரு பதிகமாகும் எப்படி மாணிக்க வாசகரால் பாடப்பட்டது என்று சொல்லி சொன்னோம்னு சொல்லி சொன்னால் மாணிக்க வாசர் வந்து தில்லை பதியில் இருந்து கொண்டு திருப்பெரும் துறையில் வீட்டிருக்கின்ற சிவபெருமானை நினைத்து உள்ள முருகி பாடப்பட்ட ஒரு பாடலாக வந்து இது காணப்படுது அதாவது மாணிக்க வாசகர் வந்து சிவபெருமான் அதாவது திருப்பெருந்துறையில் வீட்டிருக்கின்ற சிவபெருமான் மீது தீராத பக்தியை கொண்டவராக காணப்படுகின்ற இதனால் இறைவனால் அவர் ஆட்கொள்ளப்பட்ட தன்மையையும் அதனால் உண்டான பெருமிதத்தையும் சிறப்பாக துல்லியமாக வெளிப்படுத்துவதாக இந்த பதிகம் அமைந்துள்ளது இதை நாங்கள் ஏன் கோயில் திருப்பதிகம் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் என்று சொல்லி பார்த்தால் தில்லை பதியில் இருந்து கொண்டல்லவா மாணிக்க வாசகர் இப்பதிகத்தை பாடினவர் சைவ சமய மரபில் நாங்கள் தில்லை பதிய வந்து கோயில் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஆகவே தில்லையம் பதியில் அருளப்பட்டமையினால் இதை நாங்கள் கோயில் திருப்பதிகம் அல்லது தில்லையம்பதி திருப்பதிகம் என்று சொல்லி சொல்லுவது மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் இந்த வகையில் இறைவன் மீது கொண்ட பக்தியையும் அதனால் உண்டான பெருமிதத்தையும் நயமாக சிறப்பாக மாணிக்க வாசகர் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார் என்பதனை இங்கு நாங்கள் நோக்கு நோக்குவோம் கோயில் திருப்பதிகத்தின் பாடல் ஒன்று முதலாவது பாடல் பாடலினை நாங்கள் தரப்படுகின்ற பாடலினை சந்தி பிரித்து வாசிக்கின்ற போது எங்களுக்கு இலகுவாக எளிமையாக பொருள் புலப்படும் ஆகவே நாங்கள் பாடலினை சந்தி பிரித்து வாசிக்க வேண்டும் தேவை ஏற்படுகின்ற போது கொண்டு கூட்டி வாசிக்க வேண்டும் ஆகவே இப்போ தரப்பட்ட பாடலை சந்தி பிரிக்காமல் அப்படியே நாங்கள் வாசித்து பார்ப்போம் மாறினன் ரெண்ணை மயக்கிடம் வஞ்ச புலனைந்தின் வலியடை தமுதே ஊரினன் ரெண்ணுள் எழுபரஞ்சோதி உள்ளவா காணவன் தருள்வாய் தேரலின் தெளிவே சிவ பெருமானே திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே ஈரிலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த இன்பமே என்னுடை அன்பே இவ்வாறு பாடல் பாடப்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த பாடலை நாங்கள் பொருள் புலப்படுமாறும் எளிமையாக பொருளினை விளங்கி கொள்வதற்காகவும் சந்தி பிரித்து வாசிக்க போகின்றோம் கவனிங்கோ சந்தி பிடி பிரித்து வாசிக்கின்ற போது பின்பெறுமாறு இப்பாடலினை நாங்கள் சந்தி பிரித்து வாசித்து கொள்ள முடியும் மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்ச புலனைந்தின் வலியடைத்த அமுதே ஊரி நின்று என்னுள் எழுபரஞ்சோதி உள்ளவா 
காணவந்தருள்வாய் தேரலின் தெளிவே சிவபெருமானே திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே ஈரிலா பதங்கள் ஜாவையும் கடந்த இன்பமே என்னுடை அன்பே இவ்வாறு நாங்கள் பாடலினை சந்தி பிரித்து பொருள் புலப்படுமாறு வாசிக்க முடியும் இந்த வகையில் சந்தி பிரித்து வாசித்து இதற்கேற்ப நாம் பொருளினை விளங்கி கொள்ள முடியும் இந்த வகையில் நாங்கள் இந்த பாட்டை பார்ப்போம் என்று சொல்லி சொன்னால் அதாவது மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் மாற்றமாக நின்று பகையாக நின்று என்னை மயக்கிடும் என மாற்றமாக நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்ச புலனைந்தின் வழியடைத்து வஞ்சகமான ஐம்புலன் புலனைந்தின் ஐந்து புலன்கள் வஞ்சகமான ஐம்புலன்களின் வாயில்களை வழி வாயில்களை அடைத்து அமுதே ஊறி நின்று என்னுள் அமுது ஞான அமுதமே என்னுள் சுரந்து நிற்கும்படியாக ஞான அமுதமே என் உள்ளத்தினுள் சுரந்து நிற்கும்படியாக எழுவரன் சோதியுள்ளவா எழுகின்ற பெரம் சோதி மேலான ஒளியை உடையவனே காண வந்தருள்வாய் உன் உண்மையான தன்மையை நான் காணும்படி வந்தருள்வாய் தேரலின் தெளிவே தேனின் தெளிவு போன்றவனே சிவபெருமானே சிவ பெருமானே திரு பெரும் துறையுறை சிவனே திரு பெரும் துறையில் உரை கோயில் கொண்டுள்ள சிவனே ஈரிலா பதங்கள் ஜாவையும் கடந்த இன்பமே ஈரிலா பதங்கள் முடிவற்ற தெய்வ பிறவிகள் ஜாவையும் எல்லாவற்றையும் கடந்த இன்பமே கடந்த இன்பமானவனே என்னுடைய அன்பே என்னுடைய அன்பிற்குரியவனே இவ்வாறு பொருள் புலப்படும் ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் பொருளினை வாசித்து விளங்கி கொள்ளுகின்ற போது தேரலின் தெளிவே தேன் போன்ற தெளிவுடையவனே இது வந்து நாங்கள் சிவபெருமானை மாணிக்க வாசகர் வந்து சிவபெருமானை விழித்து காட்டியிருக்கின்றாய் அன்பே இன்பமே என்னுடைய அன்பானவனே தேன் போன்ற தெளிவுடையவனே சிவபெருமானே நான் காணும்படியாக நீ வந்தருள்வாயாக என அதாவது அவருடைய பெருமைகளையும் சிறப்பம்சங்களையும் ஆரம்பத்தில் சொல்லி எனக்கு நீ அருள் புரிவாயாக இவ்வாறு எழுது இவ்வாறு கூறுவது மிகவும் பொருத்தமுடையது என ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இஞ்ச தேரலின் தெளிவே சிவபெருமானே திரு பெரும் துறையுறை சிவனே ஈரிலா பதங்கள் ஜாவையும் கடந்த இன்பமே என்னுடைய அன்பே மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்ச புலன் ஐந்தின் வழியடைத்த அமுதே ஊறி நின்று என்னுள் எழுபெரம் சோதியுள்ளவா காண வந்தருள்வாய் என்றுதான் நாங்கள் பொருள் எழுத போகின்றோம் ஆகவே இதற்கேற்றமாறு நாங்கள் இஞ்ச பொருளை பார்ப்போம் தேரலின் தெளிவே தேனின் தெளிவு போன்றவனே சிவபெருமானே சிவ பெருமானே திரு பெருந்துறை உரை சிவனே திரு பெருந்துறையில் அதாவது தில்லையம்பதியில் இருந்து கொண்டு திரு பெருந்துறையில் கோயில் கொண்டுள்ள சிவபெருமானை நினைத்தல்லவா மாணிக்க வாசகர் கோயில் பதிகத்தை பாடினார் ஆகவே திரு பெருந்துறையுறை சிவனே திரு பெருந்துறையில் கோயில் கொண்டுள்ள சிவபெருமானே ஈரிலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த இன்பமே என ஈரிலா பதங்கள் முடிவற்ற தெய்வ புறவிகள் எல்லாவற்றையும் கடந்த இன்பமே இன்பமானவனே என்னுடைய அன்பே என்னுடைய அன்புக்குரியவனே மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் அதாவது என்னை பகைத்து மாற்றமாகி நின்று என்னுடைய அறிவை மயக்கிடும் வஞ்ச புலனைந்தின் வழியடைத்து வஞ்ச புலன் ஐந்தின் வழியடைத்து வஞ்சகமான புலன் ஐந்தின் ஐந்து புலன்களினுடைய வழியடைத்து வாயில்களை அடைத்து அமுதே ஊறி நின்று என்னுள் ஞான அமுதமே ஊறி நின்று உற்றாகி நின்று சுரந்து நிற்கும்படியாக என என்னுடைய உள்ளத்தினுள்ளே எழு பெரஞ்சோதி எழுகின்ற பெரஞ்சோதி மேலான ஒளியை உடையவனே காண வந்தருள்வாய் நான் காணும்படியாக நீ வந்தருள்வாய் அதாவது உன் உண்மையான தன்மையை நான் காணும்படி நீ வந்தருள்வாய் இறைவா என்று சொல்லி யார் பாடினது மாணிக்க வாசகர் அரவிழிச்சு பாடினவர் 
திரு பெருந்துறையில் உள்ள சிவபெருமானை விழித்து தில்லையம்பதியிலிருந்து மாணிக்க வாசகர் மிகவும் அழகாக பக்தி சிரத்தையுடன் இப்பாடலை பாடி ஆகவே இப்பாடலினுடைய பொருளினை நாம் தெளிவாக விளக்குகின்ற போது தரப்பட்ட பாடலிற்கான பொருளினை நாங்கள் இவ்வாறு எழுதுதல் வேண்டும் தேனின் தெளிவு போன்றவனே சிவபெருமானே திரு பெருந்துறையில் கோயில் கொண்டுள்ள சிவபெருமானே முடிவற்ற தெய்வ பிறவிகள் எல்லாவற்றையும் கடந்த ஆனந்தமானவனே அல்லது இன்பமானவனே என்னுடைய அன்பிற்குரியவனே என்னை பகைத்து நின்று என்னை அல்லது எனது அறிவை மயக்கிடும் கள்ளமான அல்லது வஞ்சகமான ஐம்புலன்களின் வாயில்களை அடைத்து ஞான அமுதமே சுரந்து நிற்கும்படியாக என்னுள்ளே அல்லது என் உள்ளத்தினுள்ளே எழுகின்ற மேலான ஒளியே உன்னுண்மையான தன்மையை நான் காணும்படி நீ வந்தருள்வாயாக இவ்வாறு நாம் பாடலின் பொருளினை தெளிவுபடுத்தி கொள்ள முடியும் கோவில் திருப்பதிகத்தினுடைய பாடல் இரண்டு இரண்டாவது பாடல் இப்பாடலினை நாம் உள்ளபடி வாசிக்கின்ற போது அன்பினால் அடியேன் ஆவியோ டாக்கை ஆனந்த மாய் கசிந்துருக என் பெறம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய் ஜா நிதற் கிளநோர் கைமாறு முன்புமாய் பின்பு முழுவதுமாய் பரந்த முத்தனே முடிவிலா முதலே தென் பெரும் துறையுரை சிவபெருமானே சீருடை சிவபுரத்தரைசே என்று நாங்கள் வாசிக்க முடியும் ஆனால் நாங்கள் பாடலினை சந்தி பிரித்து வாசிக்கின்ற போது எங்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக பொருள் புலப்படும் இலகுவாக விளங்கி கொள்ள முடியும் ஆகவே இப்பாடலினை நாம் சந்தி பிரித்து வாசிப்போம் அன்பினால் அடியேன் ஆவியோடு யாக்கை ஆனந்தமாய் கசிந்து உருக என் பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய் ஜான் இதற்கு இளன் ஓர் கைமாறு இத வடிவா கவனிச்சு கொள்ளுங்கோ ஜான் இதற்கு இளன் ஓர் கைமாறு முன்புமாய் பின்பு முழுவதுமாய் பரந்த முத்தனே முடிவிலா முதலே தென் பெரும் துறையுரை சிவபெருமானே சீருடை சிவபுரத்து அரசே இவ்வாறு நாம் பாடலினை சந்தி பிரித்து வாசிக்க முடியும் இவ்வாறு சந்தி பிரித்து பொருளினை வாசித்த போதும் இதுவும் முதலாவது பாடலின் மாதிரியே அமைந்துள்ளது அதாவது இறைவனை முத்தனே முடிவிலா முதல்வனே தென்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே சீருடை சிவபுரத்தரசே என்றெல்லாம் விழித்திருக்கிற ஆகவே இதை நாங்கள் என்ன செய்வோம் முன்னால் வெறுமேன் அதாவது இதை நாங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு வந்து பிறகு நாங்கள் பொருளை எழுதுவோம் ஆகவே பொருள் எழுதுகின்ற போது எப்படி வரும் முன்புமாய் பின்பு முழுவதுமாய் பரந்த முத்தனே முடிவிலா முதலே தென்பெரும் துறையுரை சிவபெருமானே சீருடை சிவபுரத்தரசே அன்பினால் அடியே நாவியோடு ஜாக்கை ஆனந்தமாய் கசிந்து உருக என்பெறம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய் ஜானிதற்கு இளனோர் கைமாறு என்று வரும் சரியோ அப்ப இந்த பாடலிற்கான பொருளை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது முன்புமாய் பின்பு முழுவதுமாய் என எல்லாவற்றிற்கும் முன்பும் பின்பும் முழுவதுமாய் உள்ளவனே பரந்த முத்தனே எங்கும் வியாபித்துள்ள முத்தனே முத்தே முடிவிலா முதலே எல்லையில்லாத முதற் பொருளே சிவபெருமானே நீரொரு எல்லையில்லாத முதற் பொருளே தென்பெரும் துறையுரை சிவபெருமானே அதாவது தில்லையம்பதிக்கு தெற்கு பக்கத்தில் திருப்பெருந்துறை அமைந்திருக்கின்றது ஆகவே இவர் என்னென்று பாடுறார் தெற்கேயுள்ள திருப்பெரும் துறையில் வீட்டிருப்பவனே சிவபெருமானே சீருடை சிவபுரத்து அரசே சிறப்புடைய சிவலோக மன்னனே அன்பினால் 
என அதாவது என் மீது நீர் கொண்ட அன்பினாலே அடியேன் ஆவியோடு ஜாக்கை அடியேன் ஆகிய என்னுடைய உயிரும் உடம்பும் ஆனந்தமாய் கசிந்துருக மிகவும் இன்பமாக கசிந்துருகும்படியாக என் பெறம் மல்லா இன்னருள் தந்தாய் என் பெறம் அல்லா என்னுடைய தகுதிக்கு கிடைக்க முடியாத இன்னருள் இனிய திருவருளை நீ தந்தாய் ஜான் இதற்கு இளனோர் கைமாறு இதற்கு கைமாறாக நான் என்ன செய்வேன் அதாவது என்னிடம் கொடுப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லி பாடியிருக்கிறார் ஆகவே அப்ப இரண்டாவது பாடலிற்கான பொருள் பாடலின் பொருளினை நாம நாங்கள் எழுதுகின்ற போது பின்வருமாறு நாம் பாடலின் பொருளினை விளங்கி கொள்ள முடியும் கவனியங்கோ எல்லாவற்றிற்கும் முன்பும் பின்பும் முழுவதுமாய் வியாபித்துள்ள முத்தே எல்லை இல்லாத முதற்பொருளே தெற்கேயுள்ள திருப்பெருந்துறையில் வீட்டிருப்பவனே சிவபெருமானே சிறப்புடைய சிவலோக மன்னனே என் மீதான அன்பினாலே அடியேனுடைய உயிரும் நுடம்பும் இன்பமாய் கசிந்து உருகும்படியாக எனது தகுதிக்கு கிடைக்க முடியாத இனிய திருவருளை நீ தந்தாய் இதற்கு கைமாறாக நான் உனக்கு கொடுப்பதற்கு என்னிடம் எதுவுமில்லை இவ்வாறு நாங்கள் இரண்டாவது பாடலினுடைய பொருளினை விளங்கிக் கொள்ள முடியும்